நீங்கள் கெஸ் பண்ணி சொல்லக்கூடிய சில ரூட்ஸ் வந்து நம்மளால் சிலது அசோசியம் பண்ணலாம் இப்போ ரூட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் என்ன ஆன்சர் ஸோ இதுக்கு ப்ரீவியஸாக உள்ள ரூட்ஸ் என்னென்னு தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த உங்கள் ரூட்டோட வேல்யூ எவ்வளோ இருக்குன்னா ரூட் நாற்பத்தொம்பது டூ ரூட் இதுக்கு நெக்ஸ்ட் ரூட் எவ்வளோனா அறுபத்தி நாலு இலையில் நாற்பத்தொம்பது எட்டு எட் அறுபத்தி நாலு ஸோ அவங்களோட ரூட் ஐம்பத்தஞ்சு இருக்குதுன்னா இந்த ரெண்டு இன் பிட்வீன் பிட்வீன் இதுக்குள்ளே தான் இருக்கணும் உங்கள் ஆன்சர் மீனிங் என்னென்னா ஏழுக்கும் எட்டுக்கும் விடலை இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் ஏழு இதுக்கு ரூட் எடுத்தால் எட்டு தெரிஞ்சது தான் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் செவன் பாயிண்ட்னா இருக்க போகுது ஸோ இதுதான் வந்து கெஸ்ட் மெத்தடில் உள்ள பெஸ்ட் இது ஆன்சர் பார்த்தோன்னா புள்ளிக்கு முன்னாடி இருக்க நம்பரை நீங்கள் டிசைட் பண்ணிடலாம் செவன் பாயிண்ட் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணிடலாம் ஓகே புள்ளிக்கு அடுத்து உள்ள நம்பர் இப்போ ஒன்று நோக்கலாம் ரெண்டு நோக்கலாம் மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒம்பது இந்த ஒம்பது நம்பரில் எதனால் வைக்கலாம் எந்த நம்பர் வைக்கலாம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு இந்த ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ங்கிறது ஊடால் இருக்குது எந்த பக்கம் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் கொஞ்சம் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இது நாற்பத்தொம்பது இது அறுபத்தி நாலு ரெண்டுக்கும் கரெக்டாக சென்ட்ரில் வருமா வராது இது கூடால் இருக்க எத்தனை நம்பர்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நம்பர் இருக்குது நாற்பத்தொம்போதுக்கும் அறுபத்தி நாலு கூடால் பதினஞ்சு நம்பர் இருக்குது இந்த பதினஞ்சு நம்பரில் பதினஞ்சு நம்பருக்கு என்ன செய்யணும் பத்தை பிரித்து கொடுக்கணும் ஸோ ஒரு ஒரு நம்பருக்கும் எவ்வளோ வரும் பாயிண்ட் அதாவது ஒரு ஒன்று முழுசாக வராது ஏன்னா ஒன்று பத்து நம்பர் தான் இருக்குன்னா ஒரு ஒரு நம்பருக்கு ஒன்று ஒன்று என்ன செய்யலாம் கொடுத்துடலாம் பாயிண்ட் எட்டு தான் என்ன செய்யும் வரும் ஸோ நம்ம நம்பர் எவ்வளோ தூரம் தள்ளி இருக்குதுன்னு பாருங்கள் நம்ம நம்பர் வந்து ஆறு நம்பர் தள்ளி இருக்குது ஸோ பாயிண்ட் எட்டு ஆறால் பிரிங்க நான் என்ன சொன்னேன்னா பதினஞ்சு நம்பர் இருக்குது எப்போவுமே பத்தை வந்து அந்த பதினஞ்சு நம்பருக்கு ஷேர் பண்ணி கொடுங்க இதெல்லாம் ஒரு துல்லி ஒரு துல்லியமான கணக்கு கிடையாது ஒரு அப்ராக்சிமேட் கணக்கு பதினஞ்சு நம்பரை பத்து நம்பருக்கு பிரித்து கொடுங்க சரி பத்தை பதினஞ்சு நம்பருக்கு பிரித்து கொடுத்தா ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு பாயிண்ட் எட்டு பாயிண்ட் எட்டு இல்லை பாயிண்ட் ஏழுங்கிற மாதிரி கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நம்பர் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது நாற்பத்தொம்பது ஐம்பது ஐம்பத்தொன்று ஐம்பத்தி ரெண்டு ஐம்பத்தி மூணு ஐம்பத்தி நாலு ஐம்பத்தி ஆறு நம்பர் தள்ளி இருக்குது ஆறு நம்பர் தள்ளி இருக்குன்னா அப்ராக்சிமேட்டாக ஒரு ஃபோர் சம்திங் இருக்குமா ஒரு ஒரு இல்லை அஞ்சுன்னு போட்டுக்கலாமா அஞ்சுன்னு போடலாம் ஆனால் அஞ்சுன்னு போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஐம்பத்தஞ்சு விட கொஞ்சம் கூட தான் இருக்கும் ஐம்பத்தஞ்சு விட உங்கள் ஆன்சர் என்ன தான் ஸோ ரூட் ஐம்பத்தஞ்சுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஆன்சர் போட்டால் இது கண்டிப்பாக ஐம்பத்தஞ்சு விட கூட தான் இருக்கும் பிகாஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் அஞ்சு தான் தள்ளி வந்துருக்கு ஆனால் ஊடால் பதினஞ்சு ஒரு வேளை செவன்த் நம்பர் எயித் நம்பராக இருந்துச்சுன்னா எயித் நம்பர்னால் என்ன மீனிங் ஐம்பத்தாறு ஐம்பத்தே ஐம்பத்தேழாக இருந்துச்சுன்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரெக்டாக இருக்கும் இது என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது அதில் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் இருக்க சான்ஸ் இருக்குது இதான் வந்து ரூட் ஐம்பத்தஞ்சுக்குள்ள வேல்யூ நான் டிசைட் பண்ணலாம் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கினா நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னாக்கா செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவை வேறு வழி இல்லை இந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இது நீங்கள் படிப்பீங்க ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் திட்ட விளக்கத்தில் இந்த ஒரு ஸ்டெப்புக்காக நீங்கள் என்ன செய்யணும் ஒரு அஞ்சு மார்க் கணக்கு மாதிரி பண்ணி தான் ஆகணும் நான் அவ்வளோ கஷ்டம் உங்களுக்கு வேண்டாம் தான் இந்த கெஸ்ட் மெத்தடை என்ன செய்தேன் சொல்லி தரேன் ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி அப்ராக்சிமேட்டாக கண்டுபிடிச்சி ஆன்சர் கண்டுபிடிங்க ஸோ அந்த கிடைக்க போகிற ஆன்சர் வச்சு ஓரளவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் துல்லியமாக நீங்கள் என்ன செய்யலாம் எழுதலாம் இப்போ இதோட ஆன்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு ஆன்சர் வரும் ஸோ நமக்கு எவ்வளோ வரணும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் வரணும் ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு தப்பு போட மாட்டாங்க இது அல்மோஸ்ட் என்னென்னா செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ரூட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் நீங்கள் ஆன்சர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்ட் தான் நீங்கள் வந்து செவன் பாயிண்ட் த்ரீனும் போட முடியாது செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு போட முடியாது செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் சம்திங் தான் போட்டாகணும் உங்களுக்கு மெஜாரிட்டி என்ன பார்ப்பாங்கன்னா புள்ளிக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்தானம் கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த ஸ்தானம் கரெக்டாக இருக்குன்னு அவசியம் இல்லை மெஜாரிட்டி புள்ளிக்கு அடுத்து ஒரு ஸ்தானம் கரெக்டாக இருக்கணும் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் கூட உங்களுக்கு குறைக்கணும்னா ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு இப்போ இந்த ஃபோர் ஃபைவ்க்கு பதிலாக ஃபோர் த்ரீன்னு வேணால் போட்டுக்கலாம் இவ்வளோ வேணால் துல்லியம்னு சொல்லலாம் ஸோ அதனால தான் உங்கள் ஆன்சரில் நீங்கள் எங்கள் புக்கிலே பார்த்தா கூட உங்கள் ஆன்சர் எப்படி தான் இருக்க
வந்து ஓகே இதே எப்படி பண்ணுறது அதே எப்படி ஸோ அதுக்கெல்லாம் நம்மளோட இதை யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ஒரு அஸ்திவார மாதிரி உங்களுக்கு ஹெல்ப்பாக வந்து இருக்கும் ஸோ எல்லாத்தையும் நம்ம கவர் பண்ணலாம் கூட அது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது ஒரு உதவியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலானாலும் நீங்கள் நைன்த்தில் படித்த ஒரு டாபிக் அது வந்து உங்களுக்கு வந்து டென்த்தில் தேவை உள்ளதாக ஒன்று இருக்குது ஸோ அது முக்கியமான ஒன்று அதுக்கு பேர் என்னென்னா காரணி படுத்துக்க ஃபேக்டரைசேஷன் ஸோ உங்களோட அல்ஜிப்ரால இயற்கணிதத்தில் வந்து நைன்த்தில் வந்திருக்கும் ஸோ அதே கான்செப்ட் இங்கே டென்த்துலேயும் வருது ஸோ அதை கொஞ்சம் ஒரு ரீகேப் பண்ணுற மாதிரி நம்ம பார்க்கலாம் உங்களோட அல்ஜிப்ரா நீங்கள் பா நான் நடத்தும் போது நீங்கள் அதை பார்த்தீங்கன்னா இந்த இதை நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கொஞ்சம் கவனிமாக கவனிங்க அல்ஜிப்ரால உங்களுக்கு வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து இப்போ நான் நடத்த போகிறதுலேருந்து தான் உங்களுக்கு வரும் ஓகே ஃபஸ்ட்டு காரணிகள் காரணி படுத்துக்க ஃபேக்டர்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ டுவெல் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட ஃபேக்டர்ஸ் என்ன காரணிகள் என்னென்னா டூ கிராஸ் சிக்ஸுங்கலாம் அப்போ ரெண்டு ஆறும் அதோட காரணிகள்னு சொல்லலாம் அல்லது மூணாங்க பன்னெண்டு த்ரீ கமா ஃபோர் அதுவும் அதோட காரணிகள் அப்படின்னு சொல்லலாம் த்ரீ கமா ஃபோர் காரணிகள் சொல்லலாம் ஸோ இப்படி ஒரு ரெண்டு ஒரு நம்பரை ஒரு நம்பரை ரெண்டு நம்பராக பிரிக்க முடிஞ்சால் அந்த ரெண்டு நம்பரும் என்னது அதோட காரணிகள் பிரிக்க முடிஞ்சால் எந்த ஃபார்மேட்டில் ரெண்டு கூடாத இன்ட்டு ஃபார்மேட்டில் மல்டிப்ளிகேஷன் ஃபார்மேட்டில் பிரிக்க முடிந்தால் அந்த ரெண்டு நம்பரும் அந்த முழு நம்பரோட காரணிகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டுவெல்ங்க ஒரு நம்பர் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு இன்ட்டு ஆறு இப்போ ரெண்டு ஆறுங்கிறது இதோட காரணிகள் இதுதான் டுவெலில் காரணி படுத்தினா இதுதான் ரெண்டு ஆறுன்னு போடலாம் அல்லது மூணு இன்ட்டு நாலுன்னு போடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டில் ஏதாவது ஒன்று தான் என்னது இதுக்கு காரணியாக இருக்க முடியும் இப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் அல்ஜிப்ரால பார்த்தீங்கன்னா அதோட அதிலெல்லாம் எக்ஸு அந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது அந்த கேஸை நம்ம இப்போ எடுத்து பார்க்கலாம் இது அல்ஜிப்ரா வரும்போது உங்களுக்கு வந்து யூஸ் ஆகும் ஓகே இதுக்கு வந்து ஒரு நாலு டோட்டலாக ஒரு நாலு கேஸ் இருக்கு டோட்டல் நாலு கேஸ் அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கேஸும் ஒரே கேட்டகரி செகண்ட் ரெண்டு கேஸும் ரெண்டாவது கேட்டகரி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டை பார்க்கலாமா இப்போ அந்த இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ எக்ஸ் ப்ளஸ் இதை வந்து காரணி படுத்து நைன்த்தில் படிச்சுருப்பீங்க இதை வந்து காரணி படுத்துக அப்படின்னு கேட்காங்க இதுக்கு பேர் என்ன பேர்னா இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் பல்லுறுப்பு கோவைனா என்ன இருபடினா என்ன எல்லாத்தையும் நம்ம எங்கே பார்க்கலாம் அல்ஜிபுரால கிளியராக பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு என்ன உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னா இது ஒரு இருபடி பல்லுறுப்பு கோவை ஆர் குவாட்ரட்டிக் பாலினாமியல் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதை எப்படி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் இது ஃபஸ்ட் நம்ம கேஸ் ஒன்று அப்படிங்கிறத எப்படி பார்க்கலாம்னா இந்த இடத்துல எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி எதுவுமே இருக்காது மீன்ஸ் ஒன்று தான் இருக்குது எதுவுமே இல்லைன்னா என்ன இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒன்று இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இப்படி இருந்தால் இது கேஸ் ஒன்று கேஸ் ஒன்று ஓகே ஸோ இது எப்படி பிரிக்கிறது ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த லாஸ்ட் நம்பரை எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு இப்போ என்ன பண்ணணுன்னா கேஸ் ஒன்றில் கேஸ் ஒன்றில் இந்த ரெண்டு இதை வெரிஃபை பண்ணணும் இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணும் ரெண்டு இது எதெல்லாம்னாக்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு முன்னாடி ஒன்றுன்னு இருக்கணும் அதே சமயத்தில் லாஸ்ட் இது தனி உறுப்புன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் தனி உறுப்பு இந்த உறுப்புக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கணும் ப்ளஸ் இருக்கணும் ஸோ இது கேட்டகரி ஒன் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணால் என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்று தனி உறுப்பு முன்னாடி ப்ளஸ் இப்படி இருந்துச்சுன்னா இது கேட்டகரி ஒன் கேட்டகரி டூ என்ன அப்படிங்கிறது இப்போ பார்க்கலாம் இது வந்து கேட்டகரி டூ எக்ஸாம்பிள் ஒரு எப்படி கேட்டகரி டூ எப்படி டிசைட் பண்றேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்னு லாஸ்ட் நம்பர் முன்னாடி மைனஸ் லாஸ்ட் நம்பர் ஸோ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நீ என்ன செய்யலாம் டைப் ஒன்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ டைப் ஒன் அப்படின்னா என்னன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்னு எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ரெண்டுலேயும் ஒன்னு டைப் ஒன்றுலே ரெண்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் இருக்கு கேஸ் ஒன்று கேஸ் ரெண்டு கேஸ் ஒன்றுனா கன்ஃபியூஷன் ஆகுனா வகை ஒன்று வகை ரெண்டு வகை ஒன்றுல லாஸ்ட்ல ப்ளஸ் இருக்கும் வகை ரெண்டுல லாஸ்ட் மைனஸ் இருக்கும் ஸோ டைப் ஒன்றுனா என்னன்னு தெரியும் டைப் ஒன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்றுங்கிறது தான் இருக்கும் அதுலேயும் கேஸ் ஒன்றுல லாஸ்ட்ல ப்ளஸ் இருக்கும் கேஸ் டூல லாஸ்ட்ல மைனஸ் இருக்கும் இது மாத்திரம் இப்போதைக்கு
இந்த நம்பரோட ஃபேக்டர்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டோட ஃபேக்டர் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிங்க ஃபஸ்ட்டு எதில் இருந்தால் ஒன்றுலேருந்து ஆரம்பிங்க ஓ ரெண்டு ரெண்டுன்னு போடலாம் வேறு எப்படியும் அதை போடலாமானா போட முடியாது ரெண்டு ரெண்டு நாலுனா நாலாயிரம் ஓ ரெண்டு ரெண்டு இப்படி பிரிச்சுக்கோங்க அப்படி பிரிக்கும்போது அந்த ரெண்டு நம்பரோட இங்கே கூட்டல் இருந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு நம்பரோட அடிஷன் நடுவில் உள்ள நம்பராக இருக்கணும் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நடுவில் உள்ள நம்பர் எவ்வளோ மூணு வருதா ஓகே அப்போ நம்ம நம்பர் ரெண்டு நம்பர் தான் தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே நம்ம ரெண்டு நம்பர் இதான்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ எப்படி போடணும்னா எக்ஸ்போர்ட்டு நடுவில் என்ன அடையாளம் இருக்குது ப்ளஸ்ஸு அந்த அடையாளத்தை போடுங்க ஒன்று இன்னொன்று நடுவில் என்ன அடையாளம் ப்ளஸ்ஸு போட்டு ரெண்டு இன்னொரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் இப்படி ஒன்று கொடுத்துட்டாங்கன்னா டைப் ஒன்னா டைப் டூவா டைப் டூ நம்ம என்ன பார்க்கல இது டைப் ஒன் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்று தான் இருக்கு அதில் கேஸ் ஒன்னா கேஸ் டூவா கேஸ் ஒன் பிகாஸ் லாஸ்ட்ல பிளஸ் தான் இருக்கு கேஸ் ஒன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஒரு சின்ன சேஞ்ச் இந்த ப்ராப்ளத்தில் இந்த இடத்துல சிக்ஸ்னு வச்சுக்கோ சிக்ஸ் செவன் கிடையாது சிக்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் இப்போ நம்ம மைண்டில் என்ன ஓடணும்னா இந்த நம்பரை ரெண்டாக பிரிக்கணும் அதே சமயத்தில் அதோட அடிஷன் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருக்கிறதுனால அதோட அடிஷன் நடுவில் உள்ள நம்பராக இருக்கணும் ஓகே கன்க்ளூஷன் வந்தாச்சு ஸோ ஒன்று இன்ட்டு ஆறு ஓர் ஆறு ஆறு ரெண்டையும் கூட்டினா ஏழு வந்துடுது வராது நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டை போடுங்க ரெண்டு வருமா வரும் ஏரி மூணு ஆறு ரெண்டையும் கூட்டுங்க ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டுங்க அஞ்சு ஸோ வந்துருச்சு ரெண்டு நம்பர் கிடச்சிருச்சு நீ ஸோ உனக்கு தேவையான நம்பர் ரெண்டு மூணு தான் ஸோ இப்போவும் ஒன்றுலேருந்தே ஆரம்பிங்க ஒருவேளை உங்கள் மனசுக்குள்ளே ரெண்டு மூணையும் பார்க்கும்போது அஞ்சுன்னு வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் இப்படி போடணே அவசியமே இல்லை நீங்க பண்ண வேண்டியது என்ன எக்ஸ்போர்ட் நடுவில் என்ன நம்பர் அடையாளம் பிளஸ் எக்ஸ்போர்ட் பிளஸ் ரெண்டு போட்டு ஒண்ணு எக்ஸ்போர்ட் பிளஸ் போட்டு மூணு இவ்வளவுதான் இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் இதுக்கே பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சாரி மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் பிளஸ் ஆறு இப்படி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு இது ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இது கேஸ் ஒன்னா கேஸ் டூவா கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் This is first type ஒன்றுங்கிறத டிஃபை டிஃபை இது முடிவு பண்ணிடுங்க டைப் ஒன்னா முன்னாடி ஒன்று தான் இருக்கு எஸ் இது டைப் ஒன்று முடிவு பண்ணியாச்சு செகண்ட் இது கேஸ் ஒன்னா கேஸ் டூவா கேஸ் ஒன் ஏன்னா அங்கே லாஸ்ட்ல பிளஸ் இருக்கு நடுவில் என்ன அடையாளம் இருக்குன்னு பார்க்காதீங்க நடுவில் என்ன அடையாளம் இருக்குன்னு பார்க்க வேண்டாம் லாஸ்ட்ல என்ன அடையாளம் இருக்கு பிளஸ் ஸோ உங்க மனசுக்குள்ள என்ன ஓடணும் அதை ரெண்டா பிரிக்கணும் அதோட அடிஷன் அஞ்சுன்னு வரணும் அது மைனஸ் ஜாப்ல அதெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது அஞ்சுன்னு வரணும் அதான் அடையாளத்தை பார்க்காதீங்கிட்டு அடையாளம் லாஸ்ட்டில் தான் பார்க்கணும் இப்போ வந்து அஞ்சுன்னு வரணும் அப்போ ஓர் ஆறு ஆறு ஒன்றே ஆறையும் கூட்டினா ஏழு ஈரி மூணு ஆறு அப்புறம் ரெண்டையும் மூணையும் கூட்டினா அஞ்சு உங்களுக்கு கிடைச்சிருச்சு ரெண்டு மூணு இந்த மேலே சொன்ன மணிக்கு ரெண்டு மூணு கிடைச்சிருச்சு ஆனால் ஆன்சர் போடும்போது நடுவில் என்ன பாருங்கள் இங்கேயே அஞ்சு எக்ஸ் தான் ஆனால் இங்கேயே அஞ்சு எக்ஸ் தான் இங்கே ப்ளஸ் இங்கே மைனஸ் இங்கே ப்ளஸ்ஸாக இருந்ததுனால ப்ளஸ் போடுறேன் ரெண்டுக்கும் இங்கே மைனஸாக இருந்ததுனால ரெண்டுக்கும் மைனஸ் போடுறோம் எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ மாற்றி கூட எழுதலாம் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ முதல் எழுது எக்ஸ் மைனஸ் டூ பின்னாடி எழுதினாலும் ரைட்டு தான் ரெண்டையும் மல்டிப்ளிகேஷன் அப்படின்னு போட்டுருச்சு ஸோ டைப் ஒன்று உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் டைப் ஒன்னா ரொம்ப சிம்பிள் டைப் ஒன்றில் ஒன்றுன்னு இருக்கும் ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும் டைப் ஒன்றில் கேஸ் ஒன்று அதில் நடுவில் இருக்க அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டாம் எப்போவுமே ஓரத்தில் இருக்க அடையாளத்தான் பார்க்கணும் ப்ளஸ்ஸாக இருக்குது ஸோ ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது ஸோ ரெண்டை பிரிக்கணும் ரெண்டோட அடிஷன் நடுவில் உள்ள நம்பராக இருக்கணும் ஆன்சர் எடுத்து எழுதும் போது ஆன்சர் ரெண்டு நம்பரை ஃபஸ்ட் கண்டுபிடிங்க எடுத்து எழுதும் போது நடுவில் ப்ளஸ்ஸாக இருந்தால் ரெண்டுக்குமே என்ன ப்ளஸ் போடுங்க நடுவில் மைனஸ் இருந்தால் ரெண்டுக்குமே மைனஸ் போடுங்க ஸோ கேஸ் ஒன்று முடித்தாச்சு டைப் ஒன்றில் கேஸ் ஒன்று முடித்தாச்சு கேஸ் டூ எப்படி போடுறது கேஸ் டூ இங்கே என்ன கேஸ் டூன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்க ஃபஸ்ட் கொஷின் கேஸ் டூன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா இது டைப் ஒன்றுன்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்று இருக்கு அதில் கேஸ் டூ அப்படிங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிச்சேன்னா லாஸ்ட்டில் என்ன இருக்கு மைனஸ் இங்கே பாருங்க லாஸ்ட்டில் ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே லாஸ்ட்டில் மைனஸ் சென்ட்ரல் அடையாளத்தை பார்க்க வேண்டாம் ஓகே என்ன ரூல் அப்படின்னா இங்கே உள்ளதுக்கு நேர் அப்போஸ் ரெண்டோட அடிஷன் நடுவில் வரணும்னு சொன்னால இங்கே என்
இந்த ரெண்டு நம்பர் நம்ம எப்படி செய்ய எப்படி எதுன்னா பெரிய நம்பருக்கு நடுவில் ஒரு கடையாளத்தை போடு கேஸ் டூவில் கேஸ் ஒன்றில் ரெண்டுக்குமே நடுவில் ஒரு கடையாளம் தான் ஆனால் கேஸ் டூவில் பெரிய நம்பருக்கு தான் நடுவில் ஒரு அடையாளம் அப்போ என்ன வரும் எக்ஸு ப்ளஸ் ரெண்டு என்ன நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கு இன்னொன்று மாற்றி போடணும் இன்னொன்று மாற்றி அது என்ன நம்பராக இருந்தாலும் ப்ளஸ் போட்டேன் இன்னொன்று மைனஸ் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கு இதெல்லாம் கேஸ் ஒன்றுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தோம் கேஸ் டூக்கு பார்க்கலாம் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் பதினஞ்சு இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணிடுங்க ஃபர்ஸ்ட் இது என்னென்னா டைப் ஒன்னா எஸ் டைப் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மூணா ஒன்று டைப் ஒன்னில் கேஸ் ஒன்னா கேஸ் டூவா கேஸ் டூ லாஸ்ட் மைனஸ் இருக்கு அப்போ கேஸ் டூ கேஸ் டூ கண்டிஷன் என்ன இது ரெண்டாக பிரிக்கணும் எதை லாஸ்ட் உள்ளது ரெண்டாக பிரிக்கணும் ஆனால் அதோட சப்ராக்ஷன் எது வரணும் ரெண்டுன்னு வரணும் இந்த கண்டிஷனை பாரு ஸோ பதினஞ்சு ஃபஸ்ட்டு ஓர் பதினஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டையும் கழிச்சா பதினாலுன்னு வரணும் நம்ம பதினாலாக இருக்கு இல்லை ரெண்டாவது ரெண்டாம் நம்பர் பதினஞ்சில் வருமா வராது மூணாம் நம்பர் வரும் மூணஞ்சா பதினஞ்சு இப்போ ரெண்டையும் சப்ராக் பண்ணுங்க என்ன வந்துருச்சு ரெண்டு வந்துருச்சு ஸோ உன்னோட நம்பர் ரெண்டு நம்பர் எது மூணு அஞ்சுன்னு டிசைட் தெளிவாயிருச்சு ஆன்சர் எப்படி போடணும் பெரிய நம்பருக்கு நடுவில் உள்ள இடம் அப்போ பெரிய இதில் எந்த நம்பரு அஞ்சு நடுவில் உள்ள இடம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் அஞ்சு எக்ஸ் மைனஸ் மூணு அப்போஸ் ஆன் போட்டோம் அப்போஸ் பண்ணும் இன்னொரு ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சாரி மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் பதினஞ்சு ஓகே இதை பார்க்கணும் இது கே டைப் ஒன்னா எஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் முன்னாடி ஒன்று இருக்குது டைப் ஒன் கேஸ் ஒன்னா கேஸ் டூவா எப்போ லாஸ்ட்டில் மைனஸ் வந்துருச்சோ அப்போ இது என்ன இது கேஸ் டூ டைப் ஒன்ல கேஸ் டூ அப்போ வழக்கம் போல ரெண்டோட சப்ராக்ஷன் நடுவில் இது வரணும் நடுவில் ப்ளஸ் இருக்கா மைனஸ் இருக்கா இப்போ பார்க்க வேண்டாம் ஸோ அதே மாதிரி பிடிச்சிங்கன்னா மூணு அஞ்சையும் சப்ராக் பண்ணால் ரெண்டுன்னு வரும் ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது நம்ம சொன்ன ரூலில் அப்ளை பண்ணணும் நம்ம சொன்ன ரூல் என்னது இதுக்கு ஒரு ரூல் சொன்னோம் இதுக்கு ஒரு ரூல் இதுக்கு ரெண்டுக்குமே ஒரே நடுவில் உள்ள அடையாளம் ஆனால் கேஸ் டூவில் எல்லாத்துக்குமே என்னது பெரிய நம்பருக்கு தான் நடுவில் உள்ள அடையாளம் இப்போ இப்போ பெரிய நம்பர் என்னது அஞ்சு நடுவில் உள்ள அடையாளம் உள்ளது என்னது மைனஸ் இன்னொன்று அப்போஸாக போகணும் இன்னொன்று அப்போஸ் பாருங்கள் இந்த இதுக்கு என்ன ஃபேக்டர் வந்து இதுக்கு என்ன ஃபேக்டர் இங்கே ஊடால் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் வந்ததுனால அஞ்சுக்கு ப்ளஸ்ஸும் மூணுக்கு மைனஸும் வந்திருக்கு இங்கே மைனஸ் டூ எக்ஸ் வந்திருந்ததுனால அஞ்சுக்கு மைனஸ் பெரிய நம்பருக்கு மைனஸ் இன்னொரு நம்பருக்கு அப்போஸாக போடணும் ப்ளஸ் ப்ளஸ் இருந்தால் மைனஸ் மைனஸ் இருந்தால் ப்ளஸ் ஸோ கேஸ் டூவில் கண்டிப்பாக இது கூட வச்சுக்கலாம் கேஸ் டூவில் ரெண்டு ஃபேக்டருக்கும் ஒரே அடையாளம் தான் இருக்கும் சார் கேஸ் ஒன்றும் இல்லை கேஸ் டூவில் ரெண்டு ஃபேக்டருக்கும் கண்டிப்பாக அடையாளம் எப்படி தான் இருக்கணும் அப்போஸாக தான் இருக்கணும் ஸோ டைப் ஒன் ஃபேக்டரைசேஷன் நம்ம என்ன செஞ்சு முடிஞ்சிச்சு டைப் டூ ஃபேக்டரைசேஷன் நம்ம பார்க்கலாம்